നമസ്കാരം ആദ്യ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോറസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ വിമർശനമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പതിവ് പോലെ ഹോറസിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സാഹിത്യ വിമർശനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാല പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പേരാണ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹോറസ് ലോഞ്ചിനസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പക്ഷെ മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഹോറസിനെ കുറിച്ചധികം ചോദിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒഴിവാക്കി കളയുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഹോറസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ വിമർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ വളരെ രസകരവും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോറസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അഗസ്റ്റസ് അഗസ്റ്റസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി അതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാഹിത്യത്തിന് കുലീനമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കവികൾക്കും സാഹിത്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിനും സമൂഹത്തിൽ പണ്ടില്ലാത്ത വിധം ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവികളാണ് വെർജിലും ലിവിയും ഒവിഡും നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോറസും ആത്യന്തികമായി ഹോറസ് ഒരു കവിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തോട് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുകളോട് വളരെയധികം മനസ്സ് തുറന്ന് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുകയും അതിനോട് പക്ഷാപാതത്തോടു കൂടി തന്നെ തൻ്റെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിറയെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റേതായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹോറസ് ഹോറസ് പിൽക്കാലത്ത് ആസ്ഥാന കവി എന്ന നിലയിലും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോറസിൻ്റെ കവിതയേക്കാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്സ് പോയിട്ടിക്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദ ആർട്ട് ഓഫ് പോയിട്രി അഥവാ കാവ്യകല എന്ന കവിതാരൂപേണയുള്ള സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോറസ് എഴുതിയിരുന്ന കവിതകൾ പലതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ഭാവഗീതങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ കത്തിൻ്റെ രൂപേണയുള്ള ധാരാളം കവിതകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ഒരു കാവ്യരചന ശൈലിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കത്തുകൾ അഥവാ എപ്പിസൽസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന കവിതകൾ അങ്ങനെ ആർട്സ് പോയിറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി കവിയായ ഹോറസ് കവിതാരൂപണ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്താണ് ആർട്സ് പോയിറ്റിക്ക അഥവാ കാവ്യ കല എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം സ്വയമേവ കൊടുത്തിരുന്നത് പിസോസിനുള്ള കത്തുകൾ എപ്പിസൽ ടു പിസോസ് എന്ന പേരായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ക്വിൻറ്റലയോൺ ആണ് ഈ പേര് മാറ്റുകയും ആർട്സ് പോയിറ്റ് അഥവാ കാവ്യ കല എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കവികളെ പറ്റിയും കവിത എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയെ പറ്റിയും കവിതയിലെ വിഷയത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയുമാണ് മൊത്തത്തിൽ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ആർട്സ് പോയിറ്റിക്കയുടെ കൂടുതൽ അറിവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാനൂറിലധികം വരികളുള്ള ഒരു കത്താണ് എപ്പിസൽ ടു പിസോസ് അഥവാ പിസോസിനുള്ള കത്തുകൾ അത്ര കാലം വരെയും സാഹിത്യ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലോ പ്ലാറ്റോയോ മറ്റോ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി സംബന്ധമായ അഥവാ അതിൻ്റെ ആശയത്തെയോ അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെയോ കുറിച്ചുള്ള നേരിട്ടുള്ള എഴുത്ത് എന്ന മട്ടിലോ കൃത്യമായൊരു രൂപമുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഉള്ളടക്കമുണ്ട് എന്ന മട്ടിലോ അല്ല ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആകമാനമുള്ള രീതി ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് എഴുതുന്ന കത്തിൻ്റെ ആ പോക്കിൽ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ധാരാളമായി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതും കവിതയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കവിതയുടെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കവിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള രൂപത്തിലല്ല ആഴ്സ് പോയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ തുടർച്ചയിൽ പല വിഷയങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലാകമാനവും കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പോയിട്ടിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കവിത എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തത്തിലെ സാഹിത്യത്തിന് മുഴുവനായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ലോഗ് ഇവർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതായത് ഹൊറസ് ഒരു കവിതയുടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായി കവിത എഴുതേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രായോഗിക ഉപദേശം എന്നുള്ള മട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതൂ ഇങ്ങനെ എഴുതൂ അങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കൂ എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഗൈഡ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പുസ്തകം കണക്കിലെടുക്കപ്പെട്ടത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ അതിനുള്ള സ്വാധീനം പിന്നീട് റിനൈസൻസിൻ്റെ സമയത്ത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഡ്രാമയെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായ എഴുത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വഴി നോക്കിയാൽ അതിൽ ഹൊറസിന് വളരെ വലിയ പങ്കുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഹോറസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കയറി എറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു രസകരമായ അന്വേഷണ മേഖല തന്നെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും സാഹിത്യ വിമർശനത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ എപ്പിസൽ ടു പിസോസൽ അഥവാ പിസോസിനുള്ള കത്തുകളിൽ എന്താണ് കവിതയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് കവിതയുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹറസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കവിതയുടെ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കവികളോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത വിഷയങ്ങൾ തൻ്റെ സ്കില്ലിന് തൻ്റെ ശേഷിക്ക് തൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് തൻ്റെ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വിധമുള്ള വലിയ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ എന്നാണ് ഹോറസ് കവികളോട് പറയുന്നത് ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായ വിഷയങ്ങൾ ഔചിത്യബോധത്തോടു കൂടി പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അവതരിപ്പിക്കാൻ എങ്കിലും അദ്ദേഹം വിഷയത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പുരാണ കഥകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കവിതകളെയാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനോ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മൾ എത്ര വിധത്തിലാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭീമൻ എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിന് എത്ര വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഹോറസ് കവികൾക്ക് നൽകുന്നില്ല ഉള്ള കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി അത്രമാത്രം ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം കവികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ഹോറസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പാലിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ കവിക്ക് സാഹിത്യകാരന് വരാനിടയുള്ള മറ്റ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയമേവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു അക്കാലം വരെയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്തിനാണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ചിലർ പറഞ്ഞു അത് സമൂഹത്തിനെ പഠിപ്പിക്കണം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണം സദാചാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ സാഹിത്യത്തെ കാണണമെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയല്ല ആനന്ദദായകമാണ് വായിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പം ഇതിനിടയിലുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോറസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വേണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉചിതമായ തരത്തിലുള്ള മിശ്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസാധകർക്കും കവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് കവിത അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയമേവ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഉൾക്കാഴ്ച കൊടുക്കുക നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയല്ല മറിച്ച് സാഹിത്യം വായിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്ക്
മാറ്റരുത് എന്നും നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കവിതയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഈ വൃത്തം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കവിതയുടെ രൂപത്തെ പരുവപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഹോറസ് കരുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഴാനറുകൾ രൂപപ്പെടുകയും അവയ്ക്കൊരു കൃത്യമായ താളം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വായനക്കാർ അത് പ്രതീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് പുതിയ കവിത എഴുതുന്ന ആളുകൾ അതേ രീതി തന്നെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കവിതയുടെ ഫോമിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു തുടക്കം ഒടുക്കം മദ്യം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ക കഥയെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ മദ്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേദിയിലൊരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഥ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ മദ്യത്തിലായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അറിയാനുള്ള കൗതുകം നിലനിൽക്കും കഥയോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൻമീഡിയ സ്ട്രെസ് അഥവാ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം കൂടി ഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോറസ് പുരോഗമനപരമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരാശയം ഭാഷയിൽ ഊന്നിയതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കവികൾ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാമോ പുതിയ വാക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കാമോ തുടങ്ങിയ ആ ചർച്ചയും തർക്കവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ ഹോറസ് കരുതിയത് പുതിയ ഭാവുകത്വം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് കരുതുകയും ഭാഷയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിന് പോരാതെ വരികയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും കവികൾക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പഴയ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കവികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു എന്ന് കരുതി അറിയാവുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും കവിതയിൽ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി സൈപ്രസ് മരം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനെ വരയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈപ്രസ് മരം നന്നായി വരയ്ക്കാൻ അറിയാം എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ അതിൽ അതവിടെ വരച്ചു വെക്കുമോ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല വാക്കറിയാം എന്ന് കരുതി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കയറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതങ്ങനെ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വാക്കുകൾ പദ സമ്പത്ത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പദവിന്യാസം അതെങ്ങനെ എവിടെ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം കരുതി അതുപോലെ കവിതയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജുകൾ അതിന് അദ്ദേഹം പർപ്പിൾ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആഡംബരമുള്ള വലിയ ഭാരം കൂടിയ കനപ്പെട്ട ആഭരണം പൂശിയ വാക്കുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും അഥവാ അത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും കൂടെ അദ്ദേഹം കവിതയിലെ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് വാക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയോ അത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധ ഒരു പുതിയ കവിത എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിലും കാണിക്കണമെന്ന് ഹോറസ് കരുതിയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കവിതകൾ എഴുതുകയും അപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹോറസ് അത്ര കാലം മുമ്പ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ കവിത എഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ആദ്യം കാണിക്കുക ഒരു വിമർശകനെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒമ്പത് കൊല്ലം അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് വർഷത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ഒരേ കൃതിയിലിരുന്ന് മനനം ചെയ്യാനും അത് തുടർച്ചയായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ കവിയും ഓരോ സാഹിത്യകാരനും കാണിക്കണം എന്നാണ് അത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ വിധത്തിൽ ചെറുതാക്കി 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 സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മാത്രം എഴുതേണ്ടുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന അനുശീലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സാഹിത്യരചന എന്ന് ഹോറസ് കരുതിയിരുന്നു ഇത്രയും കവിത എഴുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ
പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല കരുതിയിരുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കവിതയുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് ഒരു കവി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർഗാത്മകമോ ദൈവികമോ ആയ എന്തെങ്കിലും കഴിവിലുപരി സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിയുടെ സർഗാത്മക ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശേഷിയാണ് സ്കില്ലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം പഠിച്ചിരിക്കുകയും പഴയ കവികളെ വായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഉറക്കത്തിലും ഉണർച്ചയിലും പഴയ കവികളെ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അത്രയധികം സാഹിത്യത്തിനെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റേണ്ടുന്ന പരിശീലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായി കൂടി കണ്ടയാളായിരുന്നു ഹോറസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോറസ് പറഞ്ഞത് എഴുത്തു രൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി നാടകത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആഴ്സ് പോയിറ്റിക്കിൽ അദ്ദേഹം അതും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ സഭ്യമായ ശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തതും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളോ യുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചകളോ ഒന്നും വേദിയിൽ കാണിക്കരുത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സഭ്യത സദാചാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു ഏതാണെങ്കിലും ഹോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും അദ്ദേഹം ഒരു വിമർശകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നതും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലതരം കാഴ്ചയുടെ പലതരം നോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ഹോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും മറ്റ് സംഗതികൾ കൂടി ഞാൻ താഴെ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് കാണുന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക എന്തായാലും നമ്മൾ ഹോറസിനെ കുറിച്ച് ഇതോടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലോഞ്ചിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് അത് അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പം മറന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഉപകാരമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട